中身が薄すぎるぞ1570年代ということで1570年代です前回1560年代はピーテル・ブルーゲルとアルチン・ボルダーが活躍し音楽界ではルネッサンス音楽の集大成者ジョバンニ・ダ・パレソリーナが活躍しそしてユグノー戦争やオランダ独立戦争といった長期にわたる本格的な宗教戦争が始まった時代でしたさてこの1570年代から1590年代まではあまりこれといった画家や絵が登場しなくなる全体的にちょっと薄い時代になりますこの頃は宗教改革による偶像破壊が行われていたりそもそも宗教戦争真っただ中であったためそれどころじゃなかったのかもしれないですねそして前回1560年代にトリエント公会議において音楽の歌詞の聞き取りやすさについて議論が交わされたというお話をしましたが同じくトリエント公会議において美術の面でも異教徒的要素を排除するため宗教を題材とした絵画はカトリック教会の検閲を受けることが決められましたそのため芸術家たちの自由は大幅に制限されることになってしまいますさらにこの時代以降対抗宗教改革の方向性に合わせるようにそれまでの難解で装飾的なマニリスムに対して世紀ルネッサンスのように明快で写実的で厳粛な表現を施行する反マニリスムの傾向が徐々に出てきますそうしてマニエリスムは1590年代に向けて徐々に衰退することになりますそしてそんな時代に書かれた絵がこちらフランスはクルエによる作品ですかなり特徴な例ではありますねこの絵に描かれている女性は1550年代に紹介したフォンテンヌブロー派による狩りの女神ディアナのモデルディアヌ・ド・ポワチエじゃないかと言われていますが確証は内容ですさて早くもこの時代の音楽です珍しいことにイギリスの作曲家ですイギリスは美術も音楽も乏しく今後もめったに登場してきませんそしてこの曲は40もの歌のパートがありますむちゃくちゃな数ですねもしこれをイタリアで作曲していたらトマス・タリスはローマカトリック教会から呼び出されて全然貸し切り取れねえじゃねえかってむちゃくちゃ怒られた可能性が濃厚ですねそしてこの1570年代には前回1560年代に起きたユグノー戦争の一環であるサンバルテルメの虐殺が起きますユグノー戦争はノストラダムス好きのカトリノ・メディセスがプロセスタントの一派であるカルバン派の信仰の自由を認めたことでカトリック側がカルバン派の信者たちを虐殺したことで始まった戦争ですがカトリノ・メディセスはまだ懲りずに今度は自分の娘とカルバン派の指導者であるブルボン家の安慮を結婚させカトリックとプロテスタント両派の和平を図りますしかしその2人の結婚式の最中にまたもカトリック側がカルバン派の人々大量虐殺するという事件がこのサンバルテルの虐殺ですしかもこれは地方の民衆の暴動にまで発展し長期間にわたってカルバン派に対する虐殺が続きます死者は1万から3万人と見積もられているようですさらになんとこの事件の黒幕は党のカトリノメディス自身だと言われていますフランスではプロテスタントの一派であるカルバン派をユグノと呼びますがそのユグノー教徒の中心人物でありフランス国王とも緊密な関係にあったコリニー提督が前回1560年代から始まったオランダ独立戦争においてオランダのカルバン派を支援することを主張していましたしかしそうするとフランスはスペインと戦わなくてはならなくなるのでそれを検視したカトリノメディセスは結婚式を名目にコリニー帝とかはじめ各地の有力なユグノの貴族たちを集め彼らがパリに滞在している間に虐殺を命じたとされていますそして殺されたコリニー帝との首を受け取ったローマ教皇は喜びのあまり神への感謝を捧げ今回の大虐殺の場面を画家に命じて書かせその夜バチカン宮殿の椅子に飾りましたもはや彼らは隣人愛することはやめたようですねそ
そして早くも最後にこの時代に書かれたように2枚紹介します最初には1550年代と1560年代にも紹介したティントレットによる作品ですこれはギリシャ神話の天の川の誕生に関する話ですゼウスが自分の息子ヘラクレスを不死身にするために寝ているヘラに授乳させようとしますがヘラクレスは子供の頃から怪力であったためあまりに強く吸ったのでヘラは驚いて目を覚ましヘラクレスを払いのけますそして母乳が流れ出しそれで天の川ができたという話ですゼウスのアトリビュートのわしがゼウスの下に書かれその右側にヘラのアトリビュートであるクジャクが書かれています最後の絵は1540年代と1560年代に紹介したベロネーゼによる作品ですこれもギリシャ神話の話である時アンドロメダの母が自分の娘の美貌は海の精霊ネレースより難しいと自慢したため海の神ポセイドンはこれを聞いて怒って沿岸を荒らしましたそしてその怒りを鎮めるためアンドロメダは岩に腐れてつながれ怪物の生贄にされることになりましたしかしちょうどメデューサを倒しその頭を携えたペルセウスがそこを通りかかり岩に腐れてつながれたアンドロメダを見てその美貌に打ちのめされアンドロメダを救うべく怪物を戦いますそしてペルセウスはメデューサの頭を怪物に見せ怪物を石に変えて勝利し晴れてアンドロメダと結婚することになるという話ですまさしく学校の授業中に見知らぬレースが教室に入ってきたの自分がスーパーパーか何かで対峙し強いクラスのスーパーヒーローになるという中高生の夢を具現化したような話ですねということで1570年代はフランスはクルーへ音楽界でトマス・タリスが活躍しサンバルテルノに虐殺が起きただけというかなり薄い時代でした逆にそういった薄い時代だとイメージができますね次回は1580年代です名前がギリシャ人の画家が登場しますそれでは。